siz asla bizim aramıza aracı olarak Türkiye olarak giremezsiniz. Çünkü siz Ukrayna'ya silah satıyorsunuz. Tamam dedi. bitti. Şimdi buradan Benim askerlerimi bir... öldürüyorsunuz. Başka dedi. bir soruya geleceğim. Şimdi Ukrayna'ya silah niye veriyor biliyor musunuz? Ben NATO Parlamenterler Asamblesi üyesiyim. NATO istediği için veriyorsunuz. Şimdi bana TÜİK'ten dünya kadar rakam açıkladınız değil mi? Filistin'e dikenli tel gönderiyorum, çelik gönderiyorum, mermer gönderiyorum, parlatılmış mermer, güzellik malzemesi gönderiyorum, çimento gönderiyorum. Bunlar hep TÜİK'in rakamlarında var. Nereye? Filistin'e. Şuna ne diyorsunuz? Ukrayna'ya İHA SİHA göndermiş Türkiye. Niye Filistin'e İHA SİHA göndermiyor? Niye Lübnan'a göndermiyor? Niye yani? Ben işte ona geliyorum sırayla. Hep aklımıza geliyor diyorum ya. Ermenistan'a karşı Karabağ'da zafer kazandım, girdim diyorsun. Mavi Deniz, Libya'da diyorsun, girdim, hallettim diyorsun. Nasıl yaptıysak Nasıl diyor. yaptıysak, İsrail'e de aynısını yaparız diyorsun. Niye o zaman Gazze'ye, Sayın Çömez'in dediği gibi İhasya göndermiyorsun? Şimdi Gazze'ye bir taraftan da ama... E Yardım olarak yiyecek içecek bile giremezken İşte tamam bak bizim dediğimizi teyit ediyor teyit bu. Işte. Madem samimisin Madem oradaki biz de kabul ediyoruz Soykırım var Madem sen binlerce ton çelik gönderebiliyorsun Bilmem kaç ton Dikenli tel gönderiyorsun ya yani, Çimento gönderiyorsun Mermer gönderiyorsun Soruyorum buradan Erdoğan'a İlgili sorumlu kişilere soruyorum Dışişleri Bakanı'na MİT'e Milli Savunma Bakanı'na soruyorum Ya arkadaş niye göndermiyorsun Senin orada kardeşlerin katledilirken Ukrayna'yı koruyorsun da Ukrayna'ya gönderiyorsun İHA'yı SİHA'yı Madem bunları gönderebiliyorsun şimdi, Gönderdim diyorsun burada, Niye yollamıyorsun Filistin'e İHA'yı SİHA'yı Buna şimdi, cevap vermeleri lazım Burada Sayın Çömez'in de Benim söylediğimi de halkımız iyi anlasın Biz Ukrayna'ya niye gönderiyorsun falan O ayrı değil, gönderebiliyorsun demiyoruz. madem diyoruz Turan Bey'in de benim dediğim de aynı şey Gönderiyorsun. Gazze'ye niye yollamıyorsun? İnsanları Türkiye'de sokaklara döküyorsun. Bilal Erdoğan Galata Köprüsü'nün üzerini kapatıp yaşasın şeriat, kar olsun cumhuriyet diye slogan attırıyor. Orada insanları topluyorsun da niye bu Gazze'li kardeşlerine İhasya gönderip de onların kurtuluşuna vesile olmuyorsun? İsrail'e gireriz diyorsun, dikleniyorsun ama sonra bir ay sonra dönüp Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde diyorsun ki İsrail bize girebilir diyorsun. Hakan Fidan her çıktığında, konuşmasında her yerde 3. Dünya, Dünya Savaşı, Savaşı çıkabilir diyor. Ya kim ne çıkacak? Biz kime ne yaptık da çıkacak? Ya siz 3. Dünya Savaşı'nı boz verin. Suriye'de kurulacak Kürdistan için ne yapıyorsunuz? Onu söyle Hakan Fidan. Arka planda pazarlık yapıyorlar. Ya siz Suriye'de YPG, PYD devlet musun? kuruyor. Sesiniz çıkmıyor. 3. Dünya Savaşı ile bu milleti korkutuyorsunuz değil mi? Amerika İran'ı ve Suriye'yi bölmek ve parçalamak istiyor. Amerika PYD, YPG'ye Kürdistan kurdurup Irak'taki Kürdistan'ı da önümüzdeki günlerde göreceksin. O ertelenen bağımsızlık referandumu yapılacak ve Irak'taki federal devlet bağımsız Kürt devleti olacak. Suriye'de Kürt devleti kurulacak. Bunu bahsetmiyorsunuz, konuşmuyorsunuz. Bize gelip cesaret sembolü şeyler anlatıyorsunuz ama arkasından da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İsrail bize girebilir. İsrail kim ya? İsrail'in gücü ne ya? Kudreti ne ya? Biz Türk milleti İngiliz'e, Fransız'ına Amerikalısına, Yunanlısına, İtalyanına karşı silahımız yok, topumuz yok, tüfeğimiz yok. Nene hatunlarla, kara fatmalarla, kara yılanlarla, çerkez etemlerle, topal Osmanlılarla, Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarıyla bir kurtuluş savaşını başarmış, cumhuriyet kurmuş bir devletiz, devlet kurmuş bir milletiz. Sen bizi İsrail'le korkutuyorsun. İç cephe güçlü olmalı deniyor işte. İç cephe da. güçlü olmaktan kastı da yine Turan Bey'in baştan söylediğine sizin söylediğinize geliyor. Anayasa değişikliği. Korku yaratarak bu ülke insanını birbirine düşman ederek ben onun için baştan beri diyorum. Kürtler, Türkler uyanık olmalı diyorum. Bizi bir çatışma ortamına götürüp sonra da iç birlik sağlanmalı diyerek... Bunun yolu da anayasa değişikliğinden geçer diyerek ve Recep Tayyip Erdoğan'a da bu ülkenin bir beş yıl daha ihtiyacı var. Onunla Ya düşünsene Sayın Bahçeli ne diyor? Devlette devamlılık esastır diyor. Ve tek seçenektir diyor. Tek Allah seçenektir aşkına diyor 85 milyonluk bu devlet Osmanlı'nın yıkıntıları üzerine yeniden bir cumhuriyet kurmuş, içinden lider ve liderler çıkarmış koskoca ulus. 
Bu ülkede yeni bir lider veya liderler çıkartamayacak mı? Erdoğan'a mahkum mu bu ülke? 22 yıldır bu ülkenin ödediği faturaları bundan sonra ödemeye devam mı edelim biz? Hukuk ayaklar altına alınmış, demokrasi ayaklar altına alınmış, yolsuzluk diz boyu olmuş, gırtlağa kadar yolsuzluk, yolsuzluğun batmadığı hiçbir yer kalmamış, bütün kurumlar çökmüş, parlamento işlemez hale gelmiş. Kimdir bunun müsebbibi? Bu ceberrut yapıdır. Niye mahkum olalım bu ceberrut yapıya? Koskoca Türk milleti, koskoca Türk ulusu. Bağrından kendini yönetecek olan partileri, kadroları çıkartmayacak mı? İşte İyi Parti burada, Kur'an Demokrat kardeşim. Parti burada. Hepimiz vatanseveriz, tecrübeliyiz. Biz bu ülkeyi alı istikbale taşırız. Mecbur muyuz bu er Erdoğan'ın ceberrutu uygulamalarına e, bak, teslim olmaya? Biraz önce rahmetli Ecevit'i birlikte andık değil evet. mi? Evet. Necmettin Erbakan'ı da Allah rahmet eylesin. Ya 1974 yılında Amerika size ambargo uygularım demesine rağmen o gün Kıbrıs'a girilip Kıbrıs vatandaşlarımız çünkü tabii. Çünkü milli ve yerli Kıbrıs'ta, bir adamdı. Siyasi Kıbrıs, görüşünü tartışmak ayrı Kıbrıs bir şeydir. Yerli ve milli bir adamdır Kıbrıs rahmetli. Fethedilmiş.